Hello everyone, welcome to SSB Crack Exams. I am Himani Sharma, your Maths Mentor. And we are discussing in AFCAT 2020 mein aane wale top 200 most expected questions numerical ability section. Se. So, you are watching part 7. And in which our topic is decimal fractions and simplifications. So, you will get to know how many questions you can expect in decimal fractions and simplifications in AFCAT. Before starting, I want to tell you about our SSB Crack Exams Portal for all defense exams and paramilitary forces exams courses launched. You can see that in AFCAT bundle, all the subjects have covered the detailed syllabus and these courses include करंट अफेयर्स मॉक टेस्ट और सब कुछ तो आज ही आप अपने घर बैठकर एफकेट की तैयारी शुरू कर सकते हैं इन कोर्सेज के थ्रू बस आपको हमारी वेबसाइट पर विजिट करना है एफकेट का बंडल सेलेक्ट करना है और जब आप बाय करेंगे तो उस टाइम आपको अप्लाई करना है ये कोड वॉरियर 10 जिससे आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट सभी कोर्सेज पर आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं YouTube पर, Instagram पर और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट learn.sbcrackexams.com पर। Google Play Store पर जाकर आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं SSB Crack Exams, जिस पर जाकर आपको मिलेगा बहुत सारा फ्री कंटेंट। आप वहाँ से बहुत कुछ सीख सकते हैं और अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं आज ही घर बैठे। तो चलिए आप देखते हैं AFCAT का decimal fraction and simplification में क्या-क्या type का question expect किया जा सकता है। The value of this question mark in the equation 365.089 minus question mark plus 89.72 is equal to 302.35 is 152.456, 152.459, 152.461, 152.462, 53.459 तो इस तरीके के क्वेश्चन में इन क्वेश्चन मार्क से कंफ्यूज नहीं होना क्वेश्चन मार्क को सिर्फ एक सिंबल की तरह यूज किया इन लोगों ने और आपको जनरली एक लीनियर इक्वेशन दे दी है बस इसमें डिफरेंस ये है कि आपको थोड़ा डेसिमल में सॉल्व करना है तो अगर मैं इस क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करूं x से जस्ट टू राइट द इक्वेशंस मोर इजीली तो मैं इसको इस तरीके से लिखूंगी 365.089 x 89.72 is equal to 302.35, right? अब आपको यहाँ पे 365.089 इसी साइड रखना है, x को आप इस तरफ ले जाइए और बाकी सब यहाँ पे ले आइए। तो ये बनेगा minus of 302.35 plus 89.72 is equal to x. तो आप क्या कर कर सकते हैं आप पहले इन दोनों को ऐड भी कर सकते हैं बाद में इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और नॉर्मल तरीके से बस एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है जो सिंपलीफाई करने के बाद में आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 152.459 तो इस तरीके के क्वेश्चंस बिल्कुल सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन बेस्ड होते हैं बस इसमें डेसिमल का यूज होता है राइट सो लेट्स हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन में बोला गया है कि which of the following fraction is the smallest? 9 by 13, 17 by 26, 28 by 39 और 33 by 52. तो इस तरीके के question AFCAT में repeatedly पूछे जा रहे हैं कि आपको smallest fraction बताना है, largest fraction बताना है और जब भी इस तरीके की कोई चीज पूछी जाती है, आपके पास में दो options होते हैं इसको arrange करने के. पहला option होता है आप इसको decimal में convert कर दीजिए. 9 upon 13. सिंपली आप डिवाइड करेंगे आपको मिल जाएगा 0.692 देन आप इसको रिड्यूस कीजिए 17 अपॉन 26 हर एक ऑप्शन को आप डेसिमल में लिख दीजिए 0.654 आ जाएगा ये देन 28 बाय 39 ये आप सॉल्व करेंगे 0.717 आएगा और 33 बाय 52 ये सॉल्व करेंगे आपको आएगा 0.634 तो इस तरीके से आपको चार मिले और आप क्लियरली देख सक रहे हैं कि ये सबसे ज्यादा बड़ा है और ये सबसे छोटा है तो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन इन्होंने पूछा था इन सब में तो 33 by 52 ये स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा अब कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है डेसिमल में कन्वर्ट करने में लॉन्ग डिवीजन मेथड में सब लोग एकदम से फ्लुएंट नहीं होते तो अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं सी आप देखिए 13 को भी अगर आप ट्वाइस करेंगे 26 है इसको थ्राइस करेंगे 39 है ये फोर टाइम्स है तो आप क्या कर सकते हैं बाकी इन दोनों का सबका डिनोमिनेटर 52 बना लीजिए 39 का नहीं बनेगा 
तो इन दैट केस आप बस एक को डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए और बाकी सबको बना लीजिए जैसे फॉर एग्जाम्पल नाइन बाय थर्टीन है तो इसको फोर से ही मल्टीप्लाई और फोर से ही डिवाइड कर दीजिए तो इससे क्या बनेगा ये आपका बन जाएगा थर्टी सिक्स अपॉन फिफ्टी टू सिमिलरली आपका ये सेवनटीन अपॉन ट्वेंटी सिक्स है इसको आपने टू से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो ये आपका बन गया थर्टी फोर अपॉन में फिफ्टी टू और इसी तरीके से थर्टी थ्री अपॉन फिफ्टी टू एज इट इज आपको गिवन है तो आप इन तीनों में से देख सकते हैं थर्टी सिक्स थर्टी फोर थर्टी थ्री सबसे बड़ा सबसे छोटा न्यूमिनेटर जिसका वही हो जाएगा क्योंकि आप डिनोमिनेटर का रोल ही खत्म कर दिया आपने राइट right? आपने सारे डिनोमिनेटर इक्वल बना दिए तो यहां से आपका 33 52 सबसे छोटा आ चुका अब आपके पास में ये चॉइस है आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए बस एक को तो आप बता सकते हैं क्लियरली कि हाँ ये तो डेफिनेटली बड़ा ही है तो ये ही सबसे छोटा होगा तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होगा कौन सा तो ऑप्शन डी ही यहां से भी करेक्ट आ जाएगा तो चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन Which of the following fractions are in ascending order? और आपको यहाँ पे एक फ्रैक्शन की सीरीज दे रखी है सभी ऑप्शन में सभी फ्रैक्शन सेम है और जो फ्रैक्शन क्या क्या है आपके पास में अगर आप इन्हें बाहर निकालें तो टू बाय थ्री है आपके पास और आपके पास थ्री बाय फाइव है सेवन बाय नाइन है और नाइन बाय इलेवन है और एट अपॉन नाइन तो आपके पास यही सब फ्रैक्शंस दे रखे हैं सभी ऑप्शंस में इट्स जस्ट आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो व्हाट इज असेंडिंग ऑर्डर आपको यहाँ पे सबसे छोटा सबसे पहले लगाना है सबसे छोटा फ्रैक्शन और ऐसे ही बढ़ते चले जाना है तो जब भी आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे होते हैं तो आप उसको लिखते हैं असेंडिंग ऑर्डर और जब आप डिक्रीज करने लग जाते हैं यानी पहले सबसे बड़ी नंबर लगा दी और फिर उसके बाद में सब छोटी छोटी की तरफ चली गई है तो आप उसको बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर राइट तो अब आपको इसको सबको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो आप सबको ये बहुत ही छोटे छोटे से फ्रैक्शन है तो इनको ज्यादा ईजी होगा कि आप इनको डेसीमल में कन्वर्ट कर लें तो जीरो पॉइंट सिक्स सेवन यहां से आ गया यहां से आ गया जीरो पॉइंट सिक्स यहां से आ गया जीरो पॉइंट सेवन ये है जीरो पॉइंट एट वन और ये है जीरो पॉइंट एट एट क्लियरली आप असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर सकते हैं सबसे छोटा ये है तो जब आप ऐसा पेपर में सॉल्व कर रहे होंगे तो आप ऐसे ही कीजिएगा इनको सबको जहां पे भी आपने डेसिमल बनाया उनके पास में नंबर देते जाइए वन फिर टू ये थ्री ये फोर और ये फाइव तो यही इनका अरेंजमेंट होना चाहिए सबसे पहले आना चाहिए थ्री बाय फाइव सब ऑप्शंस में चेक कीजिए थ्री बाय फाइव किस में है सबसे पहले ऑप्शन बी और सी में सबसे पहले थ्री बाय फाइव दे रखा है तो बी और सी ही कंसीडर किए जाएंगे सेकंड नंबर पर टू बाय थ्री आना चाहिए टू बाय थ्री दोनों में दे रखा है फिर उसके बाद में थर्ड पे सेवन बाय नाइन आना चाहिए थर्ड पे सेवन बाय नाइन सी ऑप्शन में दे रखा है इसमें नाइन बाई इलेवन दे रखा है तो ये गलत हो जाएगा और ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तो यहां से आप चेक कर सकते हैं कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड द सम ऑफ थर्टी थ्री थ्री हंड्रेड थर्टी सेवन पॉइंट सिक्स टू प्लस एट पॉइंट फाइव नाइन वन प्लस थर्टी फोर पॉइंट फोर दिस इज इक्वल टू थ्री हंड्रेड सेवेंटी पॉइंट सिक्स वन वन थ्री हंड्रेड एटी पॉइंट फाइव वन वन थ्री हंड्रेड एटी पॉइंट सिक्स वन वन और फोर हंड्रेड ट्वेंटी सिक्स पॉइंट नाइन सेवन तो आपको ये सिंपली एक सम फाइन करना है तो सम तो चलिए मैं आपको एक सम सॉल्व करके दिखा देती हूँ 337.62 हंड्रेड प्लस एट पॉइंट प्लस थर्टी तो आई uh, होप दैट आपको ये पता होगा कि इनकी प्लेसमेंट किस हिसाब से होती है डेसिमल uh, यहां से आप यूनिट डिजिट्स के हिसाब से प्लेस करते हैं डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए और उसके हिसाब से प्लेसमेंट होती है कंफ्यूज uh, मत होइएगा कि आप यहाँ पे वन के हिसाब से इधर से प्लेस करना है ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी नहीं होता इट्स जस्ट कि डेसिमल के नीचे नीचे प्लेसमेंट चलेगी सबकी और यूनिट टेंस और हंड्रेड्स इधर की तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे सेम रहेंगे और इस राइट हैंड साइड पे आपका डेसिमल के हिसाब से चलता जाएगा तो अब बस इनको एड करना है जहां पर आपको लग रहा है कि कुछ नहीं है अपनी कैलकुलेशन ईजी करने के लिए आप जीरो फिल कर सकते हैं तो ये हो गया वन यहां से आ गया फिर से इलेवन तो वन वन कैरी ओवर चला गया सेवन और फाइव ट्वेल्व और फोर सिक्सटीन वन एट और एट सिक्सटीन और फोर ट्वेंटी फिर फाइव और थ्री एट और ये थ्री सो थ्री हंड्रेड एटी पॉइंट 
सिक्स वन वन ये आपका आंसर आ रहा है और ये दिया हुआ है ऑप्शन सी में तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तो आपको इस क्वेश्चन से ये जानने को मिला है कि डेसिमल की प्लेसमेंट किस तरीके से की जाती है डोंट कंफ्यूज योर सेल्फ एट ऑल कि आप यहां से लेफ्ट इस ऑर्डर में ही लिखना शुरू कर दे जैसी हमारी नॉर्मल काउंटिंग चलती है डेसीमल काउंटिंग थोड़ी सी अलग होती है तो आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन Find the sum of upon 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 तो एक तरीका तो हो गया आप इन सबको डेसिमल में रिड्यूस करें और फिर ऐड कर दें दूसरा और जो कि ज्यादा इजी तरीका है वो ये है कि आप इसका एलसीएम ले लीजिए तो एलसीएम आएगा यहाँ पे 72 अब 72 के हिसाब से यहाँ पे हो गया नाइन एट जार सेवेंटी टू प्लस यहाँ पे 12 प्लस 6 प्लस 1 तो ये आपका आ गया अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए ये हो गया आपका ट्वेंटी सेवन अपॉन अब इसको रिड्यूस करेंगे थ्री की टेबल में दोनों आते हैं तो यहां से हो जाएगा नाइन और यहां से हो जाएगा आपका टू वन टू अगेन फोर फिर यहां पे थ्री की टेबल में दोनों थ्री और एट सो थ्री बाय एट यहां पे आपका आएगा आंसर थ्री बाय एट दे रखा है ऑप्शन सी में सो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तो आई होप आपको समझ आया होगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस एफ कैट में डेसिमल फ्रैक्शन और सिंप्लीफिकेशन से पूछे जा रहे हैं इसी मोस्ट इंपॉर्टेंट 200 हंड्रेड क्वेश्चन की सीरीज में आपको और भी पार्ट्स मिलेंगे सो स्टे ट्यून टू एस एस बी क्रैक एग्जाम और अगर आपको लगता है आपके कंसेप्ट कहीं पे वीक हैं और आपको अगर मेरा लेक्चर पसंद आया है तो एफ कैट के कोर्स बंडल को आप बाय कर सकते हैं वहां पे आपको कंसेप्ट क्लैरिटी मिलेगी अच्छे से आपके कंसेप्ट पॉलिश हो जाएंगे और आप अपने एफ कैट एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज डोंट फॉर्गेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आर यूट्यूब चैनल